Hi, this is a soul farm girl. So, nandito po tayo kay Sir Dom tsaka kay Ma'am Anna para i-check po natin yung mga RTL hens na dinilibor po namin sa kanila noong October. Carlos, para interviewin ko natin si Sir Dominic na nag-order po sa amin ng 150 heads na RTL hands. So ngayon po, binalikan po namin sila after 3 or 4 months. After 4 months kasi October 7 po kami nung nag-deliver ng mga RTL nila. So ngayon, interviewin po natin si Sir Dominic kung ano po yung mga nangyari sa mga alala po nilang RTL hands. So, ayan. So, si Sir Dominic po kasi, dalawa po sila magpinsan si Ma'am Anna. Sila po yung ano dito, nag-aalaga ng mga RTL hands nila. O, oh, yan. And then, yung sa building po, magkano po ulit ng mga gastos nila lahat? Uh, 15,000. So, yung sa building, kasama na yung cage is 15,000. Kasi yung sa bamboo, di ba yung bamboo cage ninyo, sa likod lang nila kinuha to, sa likod ng bahay nyo, marami kasi silang ano dito. San Carlos City kasi, ito yung mga ano talaga, dito galing yung mga bamboo, tama ba? <laughs> So, maraming bamboo dito, kaya yun yung ginawa nilang cage. So far, yung ginamit ko nalang cage, maganda naman kasi yung pagkakagawa. Tsaka, gumugulong talaga yung itlog. Ayan. So, bihin na lang siyang may stock sa loob, ano? Pag nasa gilid lang. Pero usually, yung mga itlog nila, gumugulong na lang sila dito sa baba. Kaya yung ano, yung sa mga eggs nila, hindi masyadong ano, nababasan. Maka maganda pa rin yung shell. Tsaka hindi siya madumi. Kasi hindi, rin na, hindi, hindi na rin ito na, ano, no, na iiputan ng mga manok. Tanungin na lang po natin si Sir Dom kung magkano po yung bilhin niya ng RTL hands. So magkano po yung bigay namin sa inyo ng RTL hands? 340. So 340. Kasi 150 heads po yung ano, bilhin niya sa uh, bilhin niya na RTL hands sa amin. So ang total po ng gastos nila sa RTL hands is 51,000 pesos. So, yung sa 51,000 pesos, kasama na po yung building, i-add na rin po natin ng 15,000 po, diba? Kasi yung net, yung net po nila dito na nilagay, stock na lang po nila dito yan. So, hindi na sila gumastos. So, ang total na investment po nila dito sa RTL hands is 66,000 pesos. Tanunin naman po natin si Sir Dominic kung anong oras po siya nagpapakain ng manok tsaka naglalagay ng tubig. Okay. Mga anong oras po kayo nagpapakain? Sa umaga, alas 6. Alas 6, nagpapakain na po kayo. And then, everyday po sila nagpapalit ng ano, tubig. So, everyday mo rin siyang, ano, diba? Okay. Napalitan. Okay. Yung mga ano naman, manure ng mga pugs ng manok, so every other day. Every other day. Oo. Tapos, anong oras po yung ano? Anong oras kayo nag-harvest? Mga 11. Mga 11 na ng umaga. Yan. So, sa pagpapakain, tatlong beses, tama ba? Okay. Isa sa umaga, tanghali, tatlo. sa tanghali, yeah, hapon, no? so, tsaka hapon, sa alis 4. So, si Sir Dom, Dom na lang tawag ko sa'yo, parang shortcut na lang. So, si Sir Dom, aside po dun sa mga alaga niyang RTM hands dito, meron pa siyang ibang trabaho. Okay. Mayroon ba? Anong, anong work mo sa ano? part-time? Part-time mo? Part -time or, uh, so, nagpa-part-time po si Sir Dom. So, ibig sabihin, Um, kaya lang po i-handle itong mga RTL hands na to. Pwede rin po siyang mag-sideline sa iba kasi yung sa mga RTL hands, binabalik-balikan na lang niya ito ng mga bandang tanghali or hapon para i-check yung mga manok sa kapakainin. So, dalawa po sila magpinsan yung nag-aasikaso po dito sa mga RTL hands. So, hindi na sila kumuha ng ibang tao kasi sila mismo kaya na nilang ano, pakainin at alagaan yung mga RTL hands nila. Mga ilang oras po lahat yung makukonsumo sa isang araw, yung pagpapakain, saka yung pagpapainom, paglalagay ng tubig sa mga araw. Parang isang oras, mahigit isang oras lang sa isang araw, sa buong araw. Sa buong araw na yun. So sa umaga, mga ilang minutes sa umaga? 20 minutes. Pagdating ng tanghali. Medyo madali na rin po parang ano lang. 
15 to 20 minutes. 15 to 20 minutes na lang yan. Kasi ang gagawin mo na lang is magpapakain. So, mas madami siyang oras sa umaga kasi nililingisan mo yung ano, lagayan ng tubig. Uh -huh. At saka nagpapalit kasi ng tubig every morning. Saka pagdating sa hapon, Madali na lang yung pagkain. Maglalagay ka na lang din ng tubig pag okay. ano, wala na. At saka pagkain nila. Sa itlog naman po, mga sa umaga, sila nag-harvest ng 11 a.m. Saka pagdating ng hapon, mga ano oras naman sa hapon. Yan, bago, bago ako magpakain. Sa... Bago ka magpakain, mga ah. alas 5, gano'n. Ayaw po ako. Mga alas 5, mga harvest mo na lahat. Ay, okay. So yung na-harvest po nila every day, Ito, mga lima, kulang ng limang ano, tray. Sa mortality po ninyo, ilan na lahat yung mga namatay? Apat. Apat. So, apat. Out of 150 heads. So, yung nakokolect pa nilang mga itlog is 140. Okay. Pa, Iti-check ko lang po yung record nila. Tignan <laughs> natin. So, kasi ito si Sir Dom, bumini, gumawa po sila ng ano, record nila. So, nire-record po nila lahat dito kung ilang weeks na yung mga manok. Tsaka kung ano, kung ilan na yung mga naiiwan na manok dito. So, nilalagay po nila lahat yung record dito. Tsaka yung pagka-harvest nila ng umaga. Tsaka sa hapon. Ayan. So, ngayon po, nasa ano na yung ano nila? 95.2%. So, ito na yung breakdown. 139 na itlog. Yung na-harvest nila noong, ano to, February 19. So, noong 17, 17, 18. Yan. So, 140. Oh, 140. Exacto yung saan. Ah, 146 kasi. So, 95.8% and then 92.4%. So, 135 eggs yung na-harvest. So, noong February 15, 118. Ah, ito, ito, ito. 137 eggs. So, nasa 93.8%. So, nung February 16, 140 eggs. Nasa 95.8%. Nasa 35 weeks na po yung mga alaga nilang manok. Ang average egg production nila is 94.6%. Sa pagpapakain naman po, mga ilang kilo po lahat yung mapapakain niya sa isang araw. Nasa mga... So, 16 kilos na po yun sa 146 head. Yun po yung nakakain ng mga RTL head. So, sa ano po ninyo, sa lighting program, <laughs> may lighting program tayo ngayon. Kasi yung gamit po nila is LED. And so, magkano po yung nagagastos or nakoconsume mo na sa electric bill? Mga sa 100 pesos. 100 pesos monthly. So, yun. Idadagdag lang din po natin yun sa expenses po nila. Inilis lang ng 100 pesos monthly. Sa income po ninyo na natatanggap ngayon, satisfied po ba kayo? Or may plano pa kayong magdagdag? May plano pa po na mag-expand mag, ano, mag mag kayo. Okay. So, magdadagdag po kayo. Dito lang din sa ano ninyo? Dito lang. Ah, dito lang. Ah, dito lang din. Dito, 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 dito na lang. Ah, ilan po yung gusto niyang alagaan sa susunod? Okay. 200 heads. Uh, so, 200 heads na ano, aalagaan nila. So, magdadagdag po sila ng 200 heads kasi okay po yung pag-aalaga pag nila. Kasi yung sa sinabi po niya nga kanina, na apat lang yung mortality nila sa out of 150 heads. So, ngayon po, nagpa-plano po silang magpinsan na magdagdag ulit ng RTL heads. Doon naman po sa ano, egg production ng mga RTL heads ninyo, hindi ba kayo nahihirapan magbenta? Or ano, ano ginagawa ninyo? Hindi naman, ano naman po. Kasi may tindahan naman po kami, kaya hindi naman po... Mahirap din benta. Mag kasi oo, dito pa lang sa kapitbahay ninyo okay. mabenta na. Okay. Oo, kasi minsan pag mga end user, lalo na yung mga sa um, kapitbahay ninyo, pwede nyo ibenta yung mga large ng ano, 180, okay. 190, depende rin yun sa ano. Okay. Pero mas malaki ang kita kapag retail, di ba? Okay. Kasi ang minsan kasi usually pag mga large, magkano bentahan nyo ng large? Uh, 8 po. Okay. 8 pesos ang isa. So pag mga medium, Yeah, seven, seven, six, small, pang small, six peso. So, mas maganda kung retail nyo na lang ibenta para mas malaki po yung income ninyo. So, talangin po natin si Sir Dom kung ano po yung maipapayo niya or advice sa mga viewers po natin na gusto mag-alaga pero takot. Takot mag-try ng ano, mag-negosyo ng RTL hand. So, kayo po Sir, ano pong pwede niyong i-advise sa mga viewers po natin 
na pwede nilang gawin sa ano sa pagnenegosyo ng IPN Uh, sa mga ano po, mga balak kong magnegosyo ng ganito ng RTL, po po kayong matapot kasi nagtry lang po kayo pero hindi naman po siya mahirap alagaan. Uh, kasi ayun, first time. O, oh, first time po namin pero na ano pa dito? Na, na ano nyo naman, na handle naman nila na ng maayos. Na handle namin ng maayos. Kaya oh. hindi po mahirap. Huwag kayo, 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 kayo yung matakot na mag-alaga. Oo, oh, oh. tsaka si Sir kasi, si Sir Dome, aside po sa mga alaga niya dito sa mga ITL hands, yun nga po, sinabi ko na rin po kanina na ano rin po siya, nagsasiding din po siya sa labas. So, papunta-punta na lang siya dito para i-check yung mga manok. So, oh. nakakagawa ka pa ng mga ibang ano trabaho sa labas, di ba? Okay. O, oh, yun. So, ito, pwede rin naman itong gawin ninyo sa mga bahay ninyo. Parang, ano yun lang din, sideline or ano other other income. At least, meron kayong kumikitang income. Tapos, pwede nyo pa or mag magagawa nyo pa lahat ng gusto nyong gawin. Dito po yung tindahan nila, kaya dito na rin nila tinitinda yung mga itlog. Kasi dito pa lang sa tindahan, ubos na yung mga itlog kasi marami din po silang kapitbahay dito. So check po natin dito sa harapan. Andito po kami ngayon sa harap ng tindahan nila Sir Dom tsaka Ma'am Anna. So computing naman natin ngayon kung magkano yung income nila kasi hiniram po namin yung logbook so nililista po namin dito kung magkano yung ano percent tsaka <laughs> computing natin kung magkano yung kinikita nila sa isang araw so ang ano kasi nila sa 150 heads um, 146 na lang po yung naiwan so meron silang 4 heads na mortality ita times po natin yun sa 94.6% yung po yung kinumpute namin kanina na egg ana uh, average egg production nila So, equals 138 eggs a day. Ayan. So, i-average din po natin ng 7 pesos sa isang itlog. Kasi ang ang target customer po nila dito is mga ano end user. So, pag mga end user, usually mas malaki po yung kita mo. Tsaka sa retail kasi. So, retail lang din yung mabenta nila dito. Kasi wala naman din po bumibili lang isang tray. So, mas malaki po yung kita nila. So, ita times po natin yun ng 7. Equals 946, 966 pesos. Ayan. So, sa 966 pesos, yung po yung income nila per day. So, inilas naman po natin ngayon yung feeds na pinapakain nila. So, sabi po kanina ni Sir Dom, ang, no, ang pinapakain po nilang feed sa isang araw is 16 kilogram. So, yung sa feeds po kasi nila is 1,280. So, i-divide po natin yun sa 50, 50 kasi sa isang kaban, di ba? 50 kilos po yun. Sa, kasi aside po pala sa mga ano, sa feeds, sa amin po kasi sila kumukuha. And so, may mga technician din po kami pumupunta dito or nag-visit sa kanila para i-check din po yung mga RTL hands nila. So, going back to our computation, so sa isang ano po, sa isang kaban, so 1,280, i-divide po natin sa 50 kilos po yun, equals 25.6 pesos per kilogram. So, ang total po niyan sa feeds consumption po nila or sa ano nila, gastos nila sa feeds is 409.6. So, sa 966, ililas po natin yun sa 409.6 equals 557. So, yan yung kita nila more or less, 557. So, pwede pa yan tumaas kasi yung na harvest po nilang itlong ngayon, usually mga medium to large. So, nabibenta nila yun ng 7 to 8 pesos. Sa electric bill po nila, pwede naman po ilas yun, 100 pesos. So, ang per day po nun is 3 Pe, 3 pesos po yung 33 centavos. Yan. So, sa vitamins naman po, once a week lang po sila nagbibigay sa mga RTL hands. Kasi yung binigay naman po namin RTL hands sa kanila, yung binigay namin RTL hands sa kanila is kompleto naman po yun sa vaccine. So, parang pinakamaintenance sila is yung vitamins na pinapakain po nila. Or, pina, I mean, pinapainom sa mga manok. Kasi yung feeds na binibigay po namin sa kanila is ano po yun, maganda. Tsaka, ano kasi, proven na yun talaga yung gamit namin ever since kaya yung sa feeds pa lang um, 